हॅलो फ्रेंड्स आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण रयत शिक्षण संस्थेच्या वतीनं इयत्ता नववी साठी घेतल्या जाणाऱ्या रयत ऑलिम्पियाड या स्पर्धा परीक्षेशी बायोलॉजी या विषयाशी संबंधित काही सराव प्रश्न पाहूया ज्यांचा तुम्हाला या स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास करण्यासाठी फायदा होईल कशा पद्धतीचे प्रश्न विचारले जाऊ शकतात याचा अंदाज घेण्यासाठी हे सराव प्रश्न आपण घेतोय बायोलॉजी सोबतच फिजिक्स केमिस्ट्री मॅथमॅटिक्स पर्यावरणातील चालू घडामोडी आणि आणि बुद्धिमत्ता चाचणी याच्याशी संबंधित सुद्धा प्रश्न या स्पर्धा परीक्षेसाठी असतात त्या व्हिडिओची सुद्धा लिंक डिस्क्रिप्शन मध्ये देतोय हा व्हिडिओ पाहून झाल्यानंतर तोही नक्की चेकआउट करा जेणेकरून तुम्हाला त्या विषयाशी संबंधित कशा पद्धतीने प्रश्न येतील याचाही अंदाज येईल आणि त्या परीक्षेचा अभ्यास करण्यासाठी तुम्हाला त्याचा फायदा होईल या व्हिडिओमध्ये आपण बायोलॉजीशी संबंधित सराव प्रश्न पाहूया पहिला प्रश्न असा आहे द ऍव्हरेज ब्रिथिंग रेट इन ऍडल्ट ह्युमन इज डॉटेड पर मिनिट प्रौढ व्यक्तीच्या श्वासोच्छ्वासाचा सरासरी दर प्रति मिनिट टिंब टिंब असतो दहा अठरा ते वीस बारा ते सोळा कि तीस या प्रश्नाचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक तीन बारा ते सोळा पुढचा प्रश्न इन इन्सेक्ट द एक्सचेंज ऑफ गॅसेस टेक्स प्लेस थ्रू डॉटर कीटकामध्ये टिंबटिंब मार्फत हवेची देवाणघेवाण होते स्टोमाटा म्हणजे पर्णरंध्र दुसरा पर्याय बाय गिन्स कल्ल्याद्वारे तिसरा पर्याय स्किन त्वचेद्वारे आणि चौथा पर्याय एक्सटर्नल ट्रॅकिया म्हणजेच बाह्य श्वसनिका तर ह्या प्रश्नाचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक चार एक्सटर्नल ट्रॅकिया म्हणजेच बाह्य श्वसनिकेद्वारे कीटकामध्ये हवेची देवाणघेवाण होते पुढचा प्रश्न फाइंड ऑर्मेन आउट वेगळा घटक खाली दिलेले चार पैकी ओळखायचा आहे पहिला आहे ट्रॉपिक मुवमेंट म्हणजेच अनुवर्ती हालचाल दुसरा पर्याय फोटोट्रॉपिक मुवमेंट प्रकाशानुवर्ती हालचाल तिसरा पर्याय ग्रॅव्हिट्रॉपिक मुवमेंट गुरुत्वानुवर्ती हालचाल ही चौथा पर्याय इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्सेस विद्युत रासायनिक आदेश तर ह्यापैकी पर्याय क्रमांक चार हे ह्या प्रश्नाचं उत्तर आहे हा इतर तीनच्या पेक्षा वेगळा कारण इतर तीन जे आहेत त्या हालचालींचे प्रकार आहेत चौथा मात्र आदेश इम्पल्स हा प्रकार आहे त्यामुळं वेगळा घटक इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्सेस हा पुढचा प्रश्न ड्युरिंग रेस्पिरेशन ग्लुकोज ब्रोकन डाऊन इन टू श्वसन प्रक्रियेमध्ये ग्लुकोजचे विघटन टिंबटिंबमध्ये होते पहिला पर्याय आहे कार्बन मोनॉक्साईड अँड वॉटर कार्बन मोनॉक्साईड आणि पाणी दुसरा पर्याय आहे कार्बन डायऑक्साईड अँड वॉटर कार्बन डायऑक्साईड आणि पाणी तिसरा पर्याय आहे कार्बोहायड्रेट्स म्हणजेच कर्बोदके आणि चौथा पर्याय आहे अमिनो ऍसिड्स म्हणजेच अमिनो आम्ल तर ह्या प्रश्नाचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक दोन कार्बन डायऑक्साईड आणि पाण्यामध्ये ग्लुकोजचे विघटन होते पुढचा प्रश्न आहे डॉट डॉट इंटिसिस सिक्वेस्टर मोस्ट कार्बन फ्रॉम द ऍटमॉस्फिअर हे घटक वातावरणातून सर्वाधिक कार्बन काढतात पुढचा प्रश्न आहे टिंबटिंब हे घटक वातावरणातून सर्वाधिक कार्बन काढतात पहिला पर्याय प्लांट्स वनस्पती दुसरा आर्किया तिसरा बॅक्टेरिया कि चौथा इन्सेक्ट म्हणजेच कीट तर ह्या प्रश्नाचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक एक वनस्पती हे वातावरणातून सर्वाधिक कार्बन काढतात पुढचा प्रश्न द सेल वॉल ऑफ स्पायरोगायरा इन्क्लूड्स डॉटर स्पायरोगायराच्या पेशी भित्तिकेमध्ये टिंबटिंब समाविष्ट आहे पहिला पर्याय सेल्युलोज दुसरा कायटीन तिसरा लिग्निन चौथा सुबरिन या प्रश्नाचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक एक सेल्युलोज म्हणजे स्पायरोगायराच्या पेशी भित्तिकेमध्ये सेल्युलोज समाविष्ट आहे पुढचा प्रश्न आहे अ कॉलोनिल अल्गी इज डॉट डॉट टिंबटिंब वसाहतीत शेवाल आहे पहिला पर्याय होलॉक्स दुसरा क्लोरेला तिसरा युलोथ्रिक्स कि चौथा स्पायरोगायरा या प्रश्नाचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक एक व्हॉलवॉक्स पुढचा प्रश्न प्लांट्स हॅव्हिंग मेस्क्युलर टिश्यू विदाउट सीड्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आन्सर बियाशिवाय संवहनी उती असणारी वनस्पती कोणती त्याला काय नाव आहे पहिला पर्याय अँजिओस्पम आवृत्त बिजी दुसरा पर्याय टेरेडफायटा तिसरा पर्याय ब्रायोफाईट चौथा जिम्नोस्प तर ह्या प्रश्नाचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक दोन तेरड फायदा पुढचा प्रश्न लिग्युमिनस प्लांट कॅन प्रोड्यूस मोर प्रोटीन ड्यू टू डॉट डॉट टिंबटिंबनी तयार करून दिलेल्या नायट्रोजन युक्त संयुगामुळे डाळी कडधान्य प्रथिनांचा उत्कृष्ट स्रोत ठरतात पहिला पर्याय रायझोबियम दुसरा स्टेप्टोकोकाय तिसरा क्लॉस्टेडियम 
चौथा बेसिलस या प्रश्नाचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक एक रायझोबियम लिग्युनस प्लांट्सच्या मध्ये जे रायझोबियम असतं त्याच्यामुळे डाळी आणि कडधान्ये त्याच्यामध्ये प्रथिनांचं उत्कृष्ट प्रमाण आढळते पुढचा प्रश्न आहे मॅच द पेअर्स जोड्या जुळवा डाव्या बाजूला रायझोबियम क्लॉस्ट्रिडियम पेनिसिलियम ईस्ट अँटीबायोटिक्स असा प्रश्न असे चार ऑप्शन दिलेत आणि उजव्या बाजूला फूड पॉइझनिंग नायट्रोजन फिक्सेशन बेकरी प्रोडक्ट्स आणि प्रोडक्ट प्रोडक्शन ऑफ अँटीबायोटिक्स असे हे चार पर्याय दिलेले आपल्याला जोड्या जुळवायचे त्याच्यासाठी योग्य जोड्यांचा क्रम पर्याय क्रमांक एक दोन तीन आणि चार मध्ये दिलाय त्यातला कोणता पर्याय आपलं बरोबर उत्तर आहे ते आपल्याला ठरवायचं रायझोबियम हे नायट्रोजन फिक्सेशन करतात त्यामुळं रायझोबियम आणि बी हे एकमेकांशी जोडी जे जागेल यांची त्यामुळे एक बी हे ज्या पर्यायामध्ये असेल ते आपलं उत्तर असणार आहे पण बाकीचे एक घटक आपल्याला शोधायला लागतील दोनशी योग्य जोडी आपल्याला शोधायची आहे तर ती क्लॉस्ट्रेरियम ह्याच्यामुळं फूड पॉइनिंग होतं अन्न बाधा म्हणजे दोनशी उजव्या बाजूला ए हा पर्याय बरोबर आहे उजव्या बाजूच्या गटामधील पेनिसिलियम हे अँटीबायोटिक तयार करण्यासाठी वापरतात म्हणजेच तीन डी आणि आता राहिला चौथा एकच पर्याय जो शिशी संबंधित असणार आहे म्हणजे ईस्ट अँटीबायोटिक्स हे बेकरी प्रोडक्ट साठी तयार करतात म्हणजे चार सी म्हणजे हा पर्याय एक बी दोन ए तीन डी चार सी हे जिथं दिसतंय तो आपला बरोबर पर्याय आहे ते आपलं उत्तर आहे तर हे आपल्याला पर्याय क्रमांक एक मध्ये दिसतंय त्यामुळे पर्याय क्रमांक एक ए या प्रश्नाचं उत्तर पुढचा प्रश्न प्लांट्स ग्रोइंग अंडर शेड आर नोन एज डॉट सावली खाली वाढणारी झाडे टिंबटिंब म्हणून ओळखली जातात पहिला पर्याय दिलाय पासमोपॅट्स दुसरा सायोफाइट्स तिसरा एलिओफाइट्स चौथा मोनोकॉट्स या प्रश्नाचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक दोन सायोफाइट्स पुढचा प्रश्न फाइंड ऑड मॅन आउट वेगळा घटक शोधा पहिला घटक दिला आहे न्युमोनिया दुसरा डेक्टोरिया तिसरा चिकन पॉक्स आणि चौथा कॉलरा या प्रश्नाचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक तीन सी चिकन पॉक्स हा पर्याय हा घटक इतर तिन्हींच्या पेक्षा वेगळा व्हॉट इज द डिफरंट इन टेरड फाइट्स फ्रॉम मॉस टेरड फाइट्स मध्ये मॉस पेक्षा काय वेगळी आहे पहिला पर्याय दिला आहे इनडिपेंडंट गॅमेटोफाइट स्वतंत्र गंतुकधारी दुसरा पर्याय डिपेंडंट अँड डॉमिनंट स्पोरोफाइट अवलंबित आणि प्रबळ बीजुकधारी तिसरा पर्याय इनडिपेंडंट गॅमेटोफाइट अवलंबित्व गंतुकधारी आणि चौथा पर्याय इनडिपेंडंट अँड डॉमिनंट स्पोरोफाइट स्वतंत्र आणि प्रबळ बीजुकधारी या प्रश्नाचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक चार इनडिपेंडंट अँड डॉमिनंट स्पोरोफाइट पुढचा प्रश्न आहे द सेंट्रल नर्वस सिस्टीम कन्सिस्ट ऑफ डॉट डॉट मध्यवर्ती चेता संस्था टिंबटिंब यांनी बनलेली आहे पहिला पर्याय ब्रेन अँड स्पायनल कॉर्ड म्हणजेच मेंदू व मेरू रज्जू दुसरा पर्याय ब्रेन अँड सेरेब्रम मेंदू व प्रमस्तिष्क तिसरा पर्याय मेनिंजेस अँड सेंट्रल कॅनल मस्तिष्क प्रावरणे व मध्यनाल आणि चौथा पर्याय सेरेब्रम अँड सेरेबेलम प्रमस्तिष्क व अनुमस्तिष्क या प्रश्नाचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक एक ब्रेन अँड स्पायनल कॉर्ड यांच्यापासून नर्वस सिस्टीम तयार होते मेंदू व मेरुरज पुढचा प्रश्न व्हॉट इज द पी एच ऑफ ब्लड रक्ताचा सामू टिंबटिंब आहे पहिला पर्याय सात पॉईंट चार दुसरा पर्याय पाच पॉईंट शून्य तिसरा आठ पॉईंट पाच आणि चौथा दोन पॉईंट पाच या प्रश्नाचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक एक सात पॉईंट चार रक्ताचा सामू म्हणजेच पी एच सात पॉईंट चार आहे पुढचा प्रश्न विच ऑफ द फॉलोइंग इज व्हायरल डिसीज इन ह्युमन खालील पैकी मानवाला होणारा विषाणूजन्य रोग कोणता पहिला रूट रॉट मुळकूज दुसरा रस्ट तांबेरा तिसरा रुबेला चौथा मोझॅक या प्रश्नाचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक तीन रुबेला पुढचा प्रश्न बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड नायट्रोजन फिक्सेशन डज नॉट टेक प्लेस पुढील पैकी कोणत्या पद्धतीने नायट्रोजनचे स्थिरीकरण होत नाही चार पर्याय दिले त्यापैकी तीन नायट्रोजन फिक्सेशन होतं तीन पद्धतीने नायट्रोजन फिक्सेशन होतं फक्त एक पद्धत त्यामधली वेगळी आहे ज्याच्याद्वारे नायट्रोजन फिक्सेशन होत नाही तो पर्याय आपल्याला शोधायचा आहे पहिला पर्याय ऍटमॉस्फेरिक वातावरणीय दुसरा आर्टिफिशियल कृत्रिम तिसरा इंडस्ट्रियल म्हणजे औद्योगिक आणि चौथा बायोलॉजिकल म्हणजे जैविक तर यामध्ये पर्याय क्रमांक दोन हे आपलं उत्तर आहे या पद्धतीनं नायट्रोजनचं स्थिरीकरण किंवा नायट्रोजन फिक्सेशन होत नाही 
बाकी तीन जे एटमोस्फेरिक इंडस्ट्रीयल बायोलॉजिकल या मेथड न नाइट्रोजन चे फिक्सेशन होते प्रश्न यीस्ट रिप्रोड्यूसेस असेक्सुअली बाय फॉलोइंग मेथड यीस्ट ते अलैंगिक प्रजनन खाली पद्धतीने होते पहिला पर्याय बडी कलिकायन दुसरा बायनरी फ्यूजन म्हणजे द्वि विभाजन तिसरा किस्ट फॉर्मेशन म्हणजे पुटी तयार करणे आणि चौथा ट्रान्सवर्स फ्यूजन आडवे द्वि विभाजन या प्रश्नाचे उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 1 बडी म्हणजे कलिकायन या द्वारे यीस्ट ते अलैंगिक प्रजनन होते पुढचा प्रश्न ऑइल स्पिल्स इन ओशन्स आर क्लीन्ड विथ द हेल्प ऑफ फॉलोइंग बॅक्टेरिया समुद्रातील तेल गळती स्वच्छ करण्यासाठी खालील जीवाणु वापरतात चार पर्याय दिलेत पहिला पर्याय सॅक्रोमायसिस दुसरा अलर्कानो होरॉक्स तिसरा यीस्ट आणि चौथा पेनिसिल या प्रश्नाचे उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 2 अलर्कानो होरॉक्स पुढचा प्रश्न डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर एड्स इज डॉट डॉट एड्स निदान निश्चित करण्यासाठी घेण्यात येणारी चाचणी किंवाचिन्ह आहे पहिली मॅमोग्राफिक टेस्ट दुसरी एलिसा टेस्ट तिसरी बायोप्सी टेस्ट आणि चौथी वायडल टेस्ट यामध्ये आपल्याला माहिती आहे की एड्सचं निदान एलिसा या चाचणीद्वारे केलं जातं तो पर्याय क्रमांक 2 हे आपले या प्रश्नात तर हे काही प्रश्न होते जे या स्पर्धा परीक्षेसाठी बायोलॉजी या संबंधित विषयाशी आपण यांचा सराव घेतला त्यांची उत्तर पाहिली अशा पद्धतीच्या आणखी प्रश्नांचा सराव करा या पद्धतीचे प्रश्न परीक्षेला कशा पद्धतीने विचारले जाऊ शकतात याचा अंदाज यावा यासाठी हा व्हिडिओ होता या पद्धतीचे आणखी प्रश्नांचा सराव करा आणखी अभ्यास करा त्याचबरोबर इतर जे विषय आहेत त्या विषयाशी संबंधित सुद्धा सराव प्रश्न त्यांचा व्हिडिओ आणि त्यांची लिंक डिस्क्रिप्शन मध्ये दिलेली आहे ही चेक आउट करा हा व्हिडिओ आपण इथेच थांबूया थँक्स फॉर वॉचिंग